फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नवदिशा नेटवर्क में कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम एम एस वर्ड टू थाउजेंड टेन वर्सेज एम एस वर्ड टू थाउजेंड नाइनटीन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इनके बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं तो लास्ट वीडियो में हमने क्लिप वर्ड फंक्शन फॉर्म फंक्शन ये दोनों फंक्शंस को बहुत ही डीपली रीड आउट किया था और इन फंक्शंस के हर एक टूल के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था आज का टॉपिक है हमारा पैराग्राफ फंक्शन स्टाइल फंक्शन एंड एडिटिंग फंक्शन यानी इन तीनों फंक्शन और फंक्शन के हर टूल एंड सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं साथ ही हम ये भी जानेंगे कि 2010 वर्सेस 2019 यानी Uh, 19 में ऐसी क्या चीजें ऐड की गई हैं या कौन सी चीजें नहीं हटाई गई हैं उनको एज यूजल सेम रखा गया है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ये वाला जो एम एस वर्ड है ये टू है देख सकते हैं आप इसमें विजुअल बेसिक 64 फोर पिक कलर है और विजुअल इफेक्ट जिसे बोलते हैं तो विजुअल बेसिक इफेक्ट इसमें ऐड किया गया है तो 2010 में हम पहले देखेंगे पैराग्राफ फंक्शन में तो पैराग्राफ फंक्शन में सबसे ऊपर जो टूल है वो है बुलेट्स नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट बुलेट नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट का यूज आपने बहुत अच्छे से जान लिया होगा क्योंकि तो मैं इसके ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको इनकी लिस्ट लिख देती हूँ वहां से इसे पढ़ सकते हैं साथ ही पैराग्राफ अलाइनमेंट जो कि चार तरीके के थे लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाइड तो फिलहाल ये छह टूल्स के बारे में हम देख लेते हैं कि 2019 में क्या डिफरेंस है ये रहा हमारा एम एस वर्ड टू इसको मैंने पहले ही ओपन कर दिया है और ये है हमारा होम चैप्टर और होम चैप्टर में देखिए 2019 का लुक को पूरा ही चेंज है टेन के अकॉर्डिंग पूरा लग रहा है कि हाँ ये कुछ अलग सा है और एक सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है तो फ्रेंड्स टू के लिए आपके सिस्टम में विंडो टेन चलेगा आपको टेन की जरूरत पड़ेगी तो आप टेन पर इसको करेंगे तो ये अच्छे से आप इस पर वर्क कर पाएंगे और साथ ही आपको एम एस ऑफिस जो नाइनटीन है वो मार्केट से परचेज करना पड़ेगा लाइसेंस वाला तभी आप इसके हर ऑप्शन को रीड आउट कर पाएंगे अगर आप नेट से डाउनलोड करते हैं तो पायरेटेड सीडी से इंस्टॉल करेंगे तो आप सिर्फ कुछ टूल्स को ही फॉलो कर पाएंगे बाकी टूल्स इसमें हाइड कर तो चलिए देखते हैं कि पैराग्राफ फंक्शन में इसमें क्या चीजें ऐड की गई है या हटाई गई है तो साफ तौर पर दिख रहा है कि इसमें पैराग्राफ फंक्शन में बुलेट्स को एज इट इज रखा गया है जरा इनके मेन्यू के ऊपर क्लिक करके एक बार देख लेते हैं कि ये भी सेम है अलग वे बिल्कुल सेम है साथ ही नंबरिंग फंक्शन भी सेम है और मल्टी लेवल लिस्ट बिल्कुल सेम है नो चेंज इसमें किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होती है अलाइनमेंट में मुझे चार ही नजर आ रहे हैं जिसमें लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाइड ये चारों के चारों चीजें हमारी एक जैसी है बिल्कुल सेम टू सेम यानी पैराग्राफ के रिगार्डिंग किसी भी अलाइनमेंट को चेंज नहीं किया गया है अब अगला है हमारा टूल इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट ये डिक्रीज इंडेंट है जो हमारे पर्टिकुलर रूलर के स्पेस को बढ़ाता है या घटाता है या मार्जिन स्पेस को हम बोल सकते हैं मार्जिन स्पेस को बढ़ाता है या घटाता है तो इंक्रीज इंडेंट का यूज क्या होता है सपोज दैट यहाँ पे यहाँ पे लाइन टाइप करके दिखा देते हैं यहाँ पे मैंने कुछ टाइपिंग की और यहाँ से मेरी जो लाइन है वो इस कर्सर से शुरू हो रही है अगर मैं मार्जिन का एरिया बढ़ाना चाहती हूँ यानी स्पेस बढ़ाना चाहते हैं इंक्रीज इंडेंट ये देखिए मार्जिन बढ़ जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का वही अगर हमें कम करना है तो डिक्रीज इंडेंट ठीक है तो लेकिन ये रूलर से पीछे नहीं जा सकता रूलर से आगे जो नहीं जा सकता है तो इसके बाद है शॉर्ट फंक्शन 
ये भी मैं बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि हम इसका यूज क्या क्यों करते हैं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आपको लेना हो तो हम शॉर्ट फॉर्म का टूल का यूज करते हैं तो चलिए ये तीन टूल एंड ये है हमारा शो और हाइड ये जस्ट लिंक एक तरीके से बुक मार्क कर देता है मार्क कर देता है लाइन्स को जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रही है मार्किंग है इसको हटाना है तो आप ऐसे हटा सकते हैं तो 19 में देखते हैं डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट शॉर्ट एंड शो और हाइट दो चारों के चारों टूल्स हमारे बिल्कुल सेम ही सेम और इनका यूज भी सेम है देखिए इसमें कोई अंतर नहीं आया ठीक है Uh, 2010 की जो शॉर्ट uh, ये शो और हाइट फंक्शन है इसमें जब हम ये मार्किंग करते हैं तो देखिए इसमें भी इसी तरीके से डॉट्स वगैरह आ जाते हैं सब सारी चीजें आ जाती हैं और 19 में भी सेम टू सेम है 19 में भी कुछ अलग नहीं है तो ये चारों के चारों टूल इसमें भी सेम रहे हमारे अब बारी आती है टू थाउजेंड फिर से टेन में चलते हैं टेन में जो हमारा अगला टूल है वो है लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ से हम दोनों की स्पेसिंग घटा बढ़ा सकते थे इसके बाद है शेडिंग और अगला है बॉर्डर ठीक है तो चलिए देखते हैं नाइनटीन में क्या क्या है नाइनटीन में भी लाइन स्पेसिंग सेम बिल्कुल शेडिंग बिल्कुल सेम एंड बॉर्डर ऑल्स तो ये सारे के सारे टूल हमारे पैराग्राफ में सेम ही आए हैं और इसका यूज भी हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है तो जैसे कि यहाँ पे हमें कोई शेड देना है तो आप इस तरीके से शेड दे सकते हैं इसी प्रकार टेन में भी हम शेडिंग का ही काम करते हैं हाईलाइट करने का ही काम करते हैं अपने टेक्स या पैराग्राफ जस्ट लाइक दिस तो इनके यूजेस भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ यानी होम चैप्टर हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं टेन का तो जो यूज टेन में है वही यूज नाइनटीन में भी मेरे सिखाने का मतलब बस यही और फ्रेंड्स जहाँ जहाँ जो टूल डिफरेंट होंगे उनको मैं बकायदा आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी अदरवाइज जो टूल नए होंगे या जहाँ तक हमने टेन में रीड आउट नहीं किया स्टडी नहीं किया वहां से तो फिर नई वीडियोस बननी शुरू हो जाएंगी आपके लिए ताकि नए टूल्स को अच्छे से हम जान सके तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पैराग्राफ की प्रॉपर्टी तो पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस डी तो आप ये प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब तक तो जितने भी टूल्स आपने पैराग्राफ फंक्शन में सीखे हैं वो सारे अब एक लिस्ट बनकर टैक्स में आ जाते हैं और आप यहाँ से डायरेक्ट जैसे कि आपको स्पेसिंग कम ज्यादा करना है इंडेंट लेफ्ट या राइट में करना है पैराग्राफ लैंग्वेज चेंज करना है बॉडी टेक्स चेंज करना है तो ये सब आप कर सकते हैं पेज ब्रेक करना है तो ये पेज ब्रेक का ऑप्शन तो खैर हमने इन सर्ट चैप्टर में सीख ही लिया है तो फिलहाल हम इसको हटाते हैं और अगला जो हमारा फंक्शन है वो है स्टाइल फंक्शन तो स्टाइल फंक्शन में हमने क्या किया था नॉर्मल टेक्स पर हेडिंग स्टाइल पुट करने का काम किया था कि अगर हमें नॉर्मल टेक्स पर हेडिंग स्टाइल पुट करनी है तो देखिए किस टाइप से थोड़ा सा एट्रेक्टिव हो गया अच्छा दिख रहा है तो इस हिसाब से आप अपने नॉर्मल टेक्स को थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर भी लगभग में हमें हेडिंग स्टाइल बनी बनाई बहुत सारी मिल गई है तो 19 में चलते हैं यहाँ देखते हैं यहाँ पे हेडिंग स्टाइल कौन कौन सी थी ये हमारा स्टाइल फंक्शन और इसमें जो हमारी हेडिंग स्टाइल है वो जरा देखते हैं तो यहाँ पर भी लगभग में सेम है बस थोड़ा सा लुक चेंज है कलर ऑप्शन कम है हमारे पास ये देखिए कुछ इस तरीके से ये देखिए ठीक है तो सेम ही है लगभग में कुछ खास अंतर नहीं है आप देख सकते हैं ठीक है लगा के लगा के देख लिया हाँ यहाँ पे एक नेविगेशन पैनल ओपन हो जाता है कि जिस पैराग्राफ में हमने हेडिंग लगाई है वो यहाँ पे लिस्ट बनकर आ गई पैराग्राफ में ये यहाँ पे एक नई चीज आ गई ठीक है तो यहाँ पे और देखते हैं पेजेस पेज अगर पेजेस प्रीव्यू में आपको देखना है तो पेज भी दिखाएगा कि पेज नंबर वन में आपने हेडिंग लगा रखी है और रिजल्ट में आपने टेक्स्ट कमेंट्स पिक्चर वर्ड कैन फाइंड जस्ट अबाउट एनीथिंग इन योर डॉक्यूमेंट ओके अगर आप कोई पिक्चर फाइंड करना चाहते हैं कोई कमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो आपने लिखा जैसे आप टाइप करेंगे तो वो भी फाइंड कर सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे 
तो ये सारे एडवांस टॉपिक्स हैं तो फिलहाल हमने क्या लगाया है हेडिंग लगाया है तो हेडिंग आपको फाइंड करना है तो देखिए पेज नंबर वन पे हमें पर बाकायदा प्रिव्यू के साथ नजर आ रहा है अदरवाइज हेडिंग का पैराग्राफ आपको शो कर रहा है ठीक है ये देखिए ओके तो ये एक नई चीज आ गई थी वो मैंने आपको बता दी अब अगला टॉपिक है हमारा इसमें देखते हैं टेन में आगे क्या है टेन में चेंज स्टाइल भी है जिसमें हमने अपने बने हुए थीम पर या जो भी हमने लगाया था इसमें इफेक्ट हेडिंग स्टाइल का अगर इनके कलर पैटर्न फॉर्मेट फॉर्म ये सब चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं देखिए ये इसमें टेन में दिया हुआ है नाइनटीन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है ठीक है नाइनटीन में साइड में ऐसा कोई भी टैग नहीं दिया हुआ है इसमें आप अपने आप जो भी लगाना है एक ही स्टाइल पिक कर सकते हैं एक ही स्टाइल लगा सकते हैं अब बारी आती है एडिटिंग फंक्शन की तो एडिटिंग फंक्शन में फाइन रिप्लेस एंड गो टू फंक्शन हमारा टूल था एंड सेलेक्ट में हम जो भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट ले सकते थे अपने करेंट पेज पर वो उनकी लिस्ट यहाँ पे हम देख सकते थे इस तरीके से सिलेक्शन पेन को ओपन करके यहाँ पर ये के यूजेस थे तो जरा 19 में चेक कर लेते एक बार क्या क्या है तो 19 में देखते हैं 19 में भी फाइंड रिप्लेस इन गो टू ए सेम टू सेम एडवांस फाइंड में भी देखिए सेम ऑप्शन टू कर आ रहे हैं रिप्लेस में भी सेम टू सेम है एंड सेलेक्ट में भी सेम टू सेम है इसी तरीके से टैक्स पेन वगैरह ओपन होके आ रहे हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट्स या पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं अपने पेज में तो उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे शो करते हैं तो फ्रेंड्स आपने देखा कि uh, 2010 में और 2019 में बिल्कुल माइनर इफेक्ट uh, है जो वो चेंज किए गए हैं हाँ बस इसका लुक और इसकी जो विजुअल इफेक्ट है उसको ज्यादा बढ़ाया गया है उसको थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है आ, एक तरीके से कहते हैं ना विंडो 10 के अकॉर्डिंग विंडो 19 सॉरी एम एस ऑफिस नाइनटीन को भी बनाया गया है तो थोड़ा सा लुक वो मैच हो रहे हैं बस और मुझे तो कोई खास होम चैप्टर में अंतर नजर नहीं आया लेकिन आपके लिए सरप्राइज है आगे के चैप्टर्स में इन्होंने काफी सारी चेंजिंग की है तो फिलहाल होम चैप्टर में हमें बहुत ही माइनर चेंजेस मिले क्योंकि होम चैप्टर जो होता है हमारा एक तरीके से गढ़ होता है डॉक्यूमेंट क्रिएशन का यहाँ पे ज्यादातर फॉर्म के इफेक्ट हमें मिलते हैं तो इन्होंने ज्यादा चेंजेस ना करके सिर्फ टैक्स इफेक्ट के गेट लुकअप को चेंज किया है उसके गेटअप को चेंज किया है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने होम चैप्टर में कंपैरिजन कर लिया है 2019 वर्सेस 2010 एमएस वर्ड तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये हमारा रिवीजन पार्ट टू है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर